Здраво! Меня зовут Мир Каздравич. Житель Курска ремонтировал потол в своем доме и обнаружил там клад. Доклад непростой. 260 золотых монет Российской империи, стоимость которых оценивается в 3,5 миллиона рублей. Здорово! Но Курянин решил поступить по совести, отнести монеты в полицию. Монеты поместили в комнату хранения вещественных доказательств и заверили, через 10 дней отдадим. Ну зачем тебе клад, родной? Зачем тебе деньги? На что ты их будешь тратить, сеньоры? Побыстрее, пока я заговорю ему зубы, но слов уже не хватает. Однако монеты отдавать не стали. Суд признал монеты объектами культурно-исторического наследия и изъял в пользу государства. Курянин обратился к адвокату, и адвокат сказал, что по заключению Причине эксперта редких экземпляров монет там не было, и они имеют, что называется, свободное хождение и выставляются на всяких интернет-аукционах без всяких проблем. И вообще, мол, эксперт, который увидел в этих монетах культурно-историческую ценность, вообще не обладала правом такие заключения делать. Однако даже при таком стечении обстоятельств Курянин мог рассчитывать на полагающиеся ему по закону вознаграждение в размере 50% от стоимости находки. Ва! Из комнаты вещдока в Курске клад в опечатанной коробке отправился в Москву в Гохран по решению суда. Однако при вскрытии московских сотрудников ждал сюрприз. Послушай-ка, э, но ведь этот ящик пуст. И вместо монет там почему-то оказались гачные ключи и степлер. По итогу было возбуждено уголовное дело о хищении предметов, представляющих культурную ценность. На просторах интернета некоторые пользователи сети над наивностью жителей Курска смеются. Мол, кто вообще золотые монеты в полицию несет? Другие его оправдывают. Мол, человек поступил по совести. Я убежден, что каждый из вас, когда найдет клад, поступит точно так же, как я. Впрочем, ну разве будут полицейские воровать золотые монеты? Может, это были пираты? Или в городе орудует банда колдунов, которые превращают золото в железо? Ну, или того хуже. Я видела, кто их взял. Так. Рыжеволосый с бородой, в зеленом костюме с медными пуговицами и ростом примерно четверть метра. Так это был гном-леприкон. Точно. До новых встреч.